அனைவருக்கும் வாய்மை தொழில்கள் வணக்கங்கள் நான் உங்கள் வழக்கறிஞர் பிரபு இன்னைக்கு நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா எஃப்ஐஆரை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் அதாவது நமக்கு ஏற்படுற பிரச்சனைக்கு ஸ்டேஷனில் முறையிடுறோம் ஒரு புகார் மனு கொடுக்குறோம் அப்படி புகார் மனு கொடுக்குறப்ப அதை ரிசீவ் பண்ணிவிட்டு அவங்க ஒரு சிஎஸ்ஆர் காஃபியோ அல்லது எஃப்ஐஆரோ போட்டு தரணும் அப்படி போட்டு தர மறுக்கிற பட்சத்தில் நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்றத நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போகிறோம் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் நம்ம சேனல் என்ன சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கிங்க கூடவே இருக்க பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணிட்டீங்கன்னா நான் போடுற ஒவ்வொரு வீடியோக்கும் உங்களுக்கு அப்டேட் வந்துகிட்டே இருக்கும் இப்போ ஏதோ ஒரு அடிதடி பிரச்சனை இல்லை நம்ம பப்ளிக் பிளேஸில் போகிறப்ப ஏதோ ஒரு பப்ளிக் நியூசன்ஸ் நமக்கு நடக்குது இல்லைனா மொபைல் திருட்டு போகுது பர்ஸு திருட்டு போகுது இந்த மாதிரிலாம் சின்ன சின்ன பிரச்சனை ஏதாச்சும் வருது அப்படின்னா உடனே நம்ம என்ன பண்ணுவோம் ஸ்டேஷனில் போய் புகார் மனு கொடுப்போம் அப்படி புகார் மனு கொடுத்தோம்னா அவங்க வாங்கிட்டு அது சிஎஸ்ஆர் காஃபியோ இல்லை எஃப்ஐஆரோ நமக்கு போட்டு தரணும் அப்படி அவங்க போட்டு தர மறுக்கிறாங்க அப்படின்னா எல்லா ஸ்டேஷன்லேயும் அப்படி மறுக்க மாட்டாங்க ஒரு சில ஸ்டேஷனில் அப்படி மறுக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஏன் அப்படின்னு பார்த்தா கூட அவங்க ஏரியாவில் கிரைம் ரிப்போர்ட் அதிகமாக வரக்கூடாது அப்படின்றது இப்போ நீங்கள் ஒரு கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்தாலும் அது உடனே கிரைம் ரிப்போர்ட்டில் ஏற்றிடுவாங்க இந்த இந்த கிரைம் நடந்திருக்கு அப்படின்னு அப்படிங்கிறப்ப அவங்களுக்கு கிரைம் ரிப்போர்ட் அதிகமாகும் இந்த ஏரியாவில் இவ்வளோ கிரைம் நடந்திருக்கா அப்படின்ற மாதிரி ஒரு ரிப்போர்ட் வரும் அப்படின்றதுக்காக கூட அவங்க இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன இதெல்லாம் எஃப்ஐஆர் போகிறதுக்கு மறுக்கலாம் ஆனால் இப்படி மறுக்கிறாங்க அப்படின்ற பட்சத்தில் உங்களுக்கு உரிய நடவடிக்கை எடுக்கணும் அப்படின்னா உடனே நீங்கள் நீதிமன்றத்தில் அணுகலாம் அதாவது சிஆர்பிசி டூ ஹண்ட்ரட் மூலம் அதாவது குற்றவியல் நடைமுறை சட்டத்தின் அடிப்படையில் பிரிவு இரநூறின் கீழே ஒரு ஜேஎம் ஜுடிஷியல் மேஜிஸ்ட்ரேட் குற்றவியல் நடுவர் அவர்கிட்ட கம்ப்ளைண்ட் கொடுக்கலாம் அதாவது பிரைவேட் கம்ப்ளைண்ட்னு இதை சொல்லுவாங்க இந்த பிரைவேட் கம்ப்ளைண்ட்டில் ஆதாரத்தோடு நீங்கள் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா அதை அந்த நீதித்துறை நடுவர் அவர்கள் விசாரித்து உங்களுக்கு உரிய நடவடிக்கை எடுப்பார் விசாரணை செஞ்சு உங்கள் சைடு ஓகே ஃபேக்ட் இருக்குது அப்படின்னா உடனே அவர் என்ன சொல்வார் எஃப்ஐஆர் போடணும் எஃப்ஐஆர் போட்டு உரிய விசாரணையை நடத்தணும் அப்படின்னு சொல்லி போலீஸ்க்கு ஆர்டர் போடுவார் உடனே அது எஃப்ஐஆராக ஃபைல் பண்ணிடுவாங்க எஃப்ஐஆராக ஃபைல் பண்ணதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு எப்பயும் போல் அது விசாரணை நடந்துகிட்ருக்கும் அப்படி இல்லை அப்படின்னா உயர் நீதிமன்றத்தில் கூட நீங்கள் முறையீடு பண்ணலாம் ரிட்டு ஃபைல் பண்ணலாம் ரிட்டு ஃபைல் பண்ணி அங்கே உங்களுக்கு இந்த கேஸை எடுத்துக்கணும் உரிய முறையில் விசாரணை செய்யணும் அப்படின்னு சொல்லி கூட நீங்கள் ஆர்டர் வாங்கலாம் அதாவது உங்களுக்கு ஏதாச்சும் ஒரு பிரச்சனை ஏற்படுது இல்லை சிஎஸ்ஆராக எஃப்ஐஆராக தேவைப்படுது இந்த குற்றத்தை சரியான முறையில் விசாரிக்கணும் அப்படின்னா நீங்கள் உடனே எஃப்ஐஆர் ஃபைல் பண்ண சொல்லி இந்த ரெண்டு முறையில் நீங்கள் இது பண்ணலாம் பின்பற்றலாம் இந்த தகவல் உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்குன்னு நம்புகிறேன் மேலும் அடுத்த ஒரு நல்லது ஒரு தகவலுடன் உங்களை வந்து சந்திக்கும் முறை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது வழக்கறிஞர் பிரபு நம்ம சேனலில் என்ன சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கிங்க அதேமாதிரி நான் போடுற ஒவ்வொரு வீடியோக்கும் லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஷ